我已经有新的侍女了，你不要在这里浪费时间。莫修然，虽然你无情无义，但是我小薄荷不离不弃。今天这莫府，我是尽定了。嗯，不需要。慢着，这个人我要了。怎么哪里都有你啊？西院的事大概就不用插手了吧？小薄荷。哼，我说了，今天这幕府我是尽定了。让青玉把你的东西放到你住的地方。叫他走人。是。走。真是造化弄人，之前想进西院，却误入了东院。现在想进东院，却又来了西院。老天爷是不是诚心跟我过不去啊？宝，好久不见啦！你还记得我吗？他可不是元宝，他叫晋宝，是元宝生下的龙凤太妹妹。给二少爷请安，小薄荷你回来啦！话说当初元宝怀孕的时候，你还是第一个发现的呢。那晋宝他哥哥呢？招财被夫人送给大少爷了。莫修染养狗，太转性了。<笑>这个是你之前住的房间，我想你可能住这儿习惯些，所以命人把这里收拾了一番。二少爷有心了，多谢二少爷。对了，这是我给你带的青山茶。早就听子墨兄说过，这青山湖的茶叶清香可口，没想到这么快就有口福了。用莫府后山上的陈露泡制，更加好喝。陈露，还不是因为那只臭木。我还是给二少爷去泡茶吧。不急，我这次回京，准备向父亲复命之后，就去青山湖找你们。没想到，你却自己先来了。小薄荷，这次回京可有什么要事？其实，我是回来拿回自己的东西。自己的东西，莫修然，你这只臭猫，我这次说什么都不会再离开。青子幽还活着，小薄荷又回莫府了。你若纯良，自有老天打赏。这下好了，一下来两个。有你忙的喽，我也很好奇啊，两任主人，你更喜欢哪位？姐，嗯，你有时间关心我的情况呢，你还是照顾照顾你的鱼吧。我先说，我投小薄荷一票，谁让他甜甜的叫我一声姐姐呢？好了，姐，说正事。我按照上次你跟我说的方法去找了
完全没有疏忽的迹象。你说青子优失踪了这么多年，这个节骨眼出现，未免也太巧了吧？你的意思是，青子优是疏忽假扮呢？我可没这么说。不过为了保险起见，你最好还是验证一下他的身份为妙。这个魔修染，定是为了收复黄魂珠和我解除契约，还搞出金屋藏娇的戏码。要把本姑娘气走，我偏不走。被我从你娘亲肚子里将你保下，没事吧？没事，我只是逗逗他。练那么久，休息一会儿吧。不行，马上就是庆功宴了，我不想被人说是赖在莫府，更不想别人因为我而非议你。庆功宴没有你重要。被一个几个月大的小狗吓成这样。这演技比莫修染还差。走，我带上药去。嗯，过两天就好了。嗯。嗯七日后，便是少将军被封为锦阳侯的庆功宴。大家都打起精神来，养兵千日，用兵一时。是骡子是马，我们庆功宴时见真章。是是，哎，那个东西，嗯，小风风，来，小婉婉，你怎么来了？好了好了，爸，人家想你了吗？嗯。去茂湖，还跟我说什么秘密基地，还不是带别的女人来。去。记得小时候我们去寻找珍草，我采药的时候你就调皮，故意围着我打转，还用毛茸茸的尾巴挠我痒痒，让我分神。小时候是你帮我敷草药，现在换我来照顾你。又是青梅竹马这一套，陈词滥调。他有喂过你吃猫薄荷吗？有给你洗过澡吗？有在千钧一发的时候从五郎中的刀下救下过你吗？啊！虽然时光过去了那么久，但是这些记忆还是会涌上心头。少将军，我原本不相信，念念不忘，必有回响。直到那天再遇到了你。都对上了，气死我了！够了没有？我还想问你呢，大白天的孤男寡女需交钱呢。
。你既然听到了我和子悠的对话，以后就不要再来打扰我的生活了。嗯。哎，既既然你和那个子悠聊得这么火热，那又冲出来救我干嘛？嗯。我这个人有正义感，就算是一只母猫从树上掉下来，我也会去救它。才是猫，你全家都是猫。对啊，我全家是猫啊。嗯，行，我小薄荷呢也不是死缠烂打的人，魂珠给我，立马消失。魂珠我另有他用，还有，你现在不要出现在我的面前碍我的眼。小峰峰，你闻到什么味道没有？嗯，没有啊。你不觉得周围的空气都是甜的呀？再甜，也没有我们家小凡凡的嘴甜。嘴甜，因为心甜；心甜，因为里面装的全是你。小凤凤，嗯，这次出门我可是特意跟父亲说，是来参加少将军的庆功宴的。只要你能张罗好本次庆功宴，肯定就能加官进爵。到时候我再跟父亲提起我们的婚事，他准会答应。小凤凤一定会努力的。<笑>不过，不过什么？少将军正值感情低谷，我作为他最忠实的属下，不能以怨报德。有一种善良。叫做当别人挨饿的时候，吃饭不咂巴嘴。小万万，嗯，我要不给你找家客栈，咱们俩谈场地下恋。我跨越八百里、七十丈、五尺零一寸来到这里，就是为了躲开父母的眼线，和他来一场无法无天、肆无忌惮的恋爱。可他却跟我说，你搞什么地下恋？小薄荷，你跟少将军之间到底发生什么了？能以最快的速度和好吗？这事儿说来话长，没事儿，本公主有的是时间，我还带了落日城最好嗑的瓜子儿，来，嗑它啊！嗯、<笑>这事儿得从一个女人说起。这故事还真是百转千回啊！没想到，少将军跟亲子佑的故事这么曲折动人，简直比戏本还有意思。你怕是遇上劲敌了？你哪边的呀？你说呢？为了我和我们家小峰峰的幸福着想，我自然是向着你的。虽然对手长得比你漂亮，还比你有才艺，更多了青梅竹马的先天优势。但是啊，你不要泄气，啊！哎，公主，嗯，你是亲子游派来的吧？你等我说完啊！当初你我还是情敌的时候，我占尽了优势，以为胜券在握了，但最终少将军不还是选择了你？嗯，所以呢？所以啊，结论就是。少将军这种见过世面的英雄人物，早就对亲子优这种山珍海味腻歪了，就好你这口粗茶淡饭。你这话说的，我怎么听着说的像是你呀、啊？否则我实在想不出你如此痴迷洛风的理由。你能不能领会到我这话中的潜台词？你跟着少将军也有段时间了吧？一定对他这个人的口味了如指掌。
，要想从亲子优的手中抢回少将军，那就要投其所好，对症下药。小薄荷，你这手艺无师自通啊！小薄荷，瞧你这手艺，少将军怕是逃不出你这五指山喽。那是自然。哎，布姐姐，嗯，莫修染什么时候到？应该还有一盏茶的时间。那等会儿他来了，先把这烤鱼端上去，先不要跟他说是我做的。等他被我的厨艺折服。太好吃了，人间美味。掌勺的是谁啊？在闪亮登场。到那时候，他就是我的瓮中之猫了。波姐，人来了，人来了，请。波姐姐，交给你了。嗯，很好，包在我身上。少将军，你平时经常来这儿吃吗？啊，这个店的老板呢，是我的一个好朋友。慢用，敌不动我不动，切莫被对方的美人计乱了阵脚。哼！少将军日理万机，还抽空陪我逛街，还买了翠宁斋的新款胭脂，子悠，真是有些受宠若惊。你为了庆功宴准备了那么久，就当是我自己的一点心意吧。怪不得那脸比猴屁股还红，庆功宴我一定会加倍努力的。这玫瑰好生娇艳，没事吧？没事。尝一尝，这是他们店里的招牌柠檬烤鱼。怎么了，子悠？不合胃口吗？我只是觉得有点不健康，这道菜油烟太重，对皮肤不好。不过少将军，你要是喜欢吃鱼，下次我给你做清口的。这么矫情的吗？你说好不好？好。喂，你干嘛？把刀放下！我不干嘛呀，我一片好心被当做驴肝肺，我还不能收回呀。老板娘。你这有什么斋食吗？除八是我吃斋日，还请老板娘见谅。走，子悠，我带你去吃这里最好的斋食馆。好啊，谢谢少将军。吴秀然，你不是最爱吃柠檬烤鱼吗？我现在不爱吃这口了。还有，你到底要怎样才能停止纠缠？我说过，我要你把还珠还我。你都找到你哥哥了，还要魂珠干嘛？巧了，就是我哥哥想要这些魂珠。苏子墨想要魂珠，难道他是？你哥在哪？问这么多干嘛？把魂珠还我！不可能，我现在不会把魂珠交给任何人。走，我们走。老板娘，他脾气不好，你别生气啊。
当初说他这个人阴晴不定、喜怒无常，你不信，现在知道了吧？这饭不如心，人也不信。哎，吃吃吃，就知道吃，这敌人都杀到眼前来了，你就回击他个滚圆的肚皮吗？他那种吃素的小身板，风一吹就倒三倒，拿什么公正？我的小祖宗哎，就你现在这个穿衣有肉，脱衣又显瘦的身材，你拿什么跟人家争啊？我。这是吃饱喝足才有力气应战，难不成你要我像他那样，扭捏作态，无病呻吟？对付像青子优这样的女孩，我有经验。别吃了，最重要的是不能被他带节奏，你要先发制人，杀他个措手不及。先发制人？嗯。走过路过，不要错过，看一看了啊！走过路过，不要错过了啊！老天有眼，很好，这次我要亲自出马，给你来个麻雀变凤凰。这真的可以吗？俗话说得好，一白遮三丑。敷过面膜之后啊。皮肤会白皙，精神面貌焕然一新。布姐姐，那你也帮我瞧瞧，你不是帮我的吗？那本公主不是想在拍卖会上一起和你来个闪亮登场吗？到时候让洛风和少将军都看傻眼，一箭双雕。<笑>我不行了，谁让你今天吃这么多的呀？谢谢。抬头，挺胸，收腹，撅屁股，嗯，不错，没扯本公主的后腿。明日啊，我们就来个绝世双骄，艳压群芳。啊，嗯、啊，保持。嗯，走两步吧。我希望你能永远有这般明媚的笑容。虽然我知道，自己或许不是那个让你笑的人，但为了守护这份笑容，我愿付出一切。二少爷，我找到黄魂珠的消息了，俊宝斋要拍卖黄魂珠。二少爷对小薄荷真是上心。为了找黄魂珠，将京城所有的古董店和当铺都打听了，还好不负有心人，终于有线索了。怎么，你嫌累啊？我当然不嫌累了，我是怕二少爷累着了，为他找哥哥又为他找黄魂珠。你有想过不值得吗？我现在能做的，就是给他想要的，即便最后没有结果。只要能够帮到他，我也已经很开心了。少将军，机会来了，需要我准备什么吗？拍卖会上带上招财就行了。懂了，少将军是觉得黄昏珠面试，熟狐定不会错过。少将军，有没有什么需要属下注意的可疑对象？苏子墨。啊
这黄魂珠终于要面试了，少将军您尽管举牌，银票管够。小薄荷，二少爷，你也来了。今天感觉你不太一样，格外的漂亮。多谢二少爷。哎，真是到哪儿都能碰见二少爷，大哥来得了。我就来不了吗？听闻黄昏珠要拍卖了，所以我便让邵将军带我来开开眼。切，撒娇做作，谁不明白事？当然，黄昏珠，我们势在必得。哟，大家都到了呀！不急切。小薄荷，嗯，今天的黄魂珠啊，可是压轴戏。对，前面啊，就让那些莺莺燕燕自相残杀就好，然后我们就搏最后一把。少将军，我们该进场了。这种烂招都使得出来。希望小薄荷。知难而退，早点离开魔府。走吧。嗯。我们也进去吧。嗯。嗯。嗯。怎么了？哥哥说他也要来，但是不见他人。要不进去再等。嗯。感谢大家来参加我们俊宝斋第一百五十六次。都准备好了吗？我已经派人带着招财在门口守着了。下面进行。人一到，我马上让招财上去试试，再去确认一下，免得有所遗漏。是一只好。云鬓花颜金步摇，收藏价值极高，尤其是在场的诸位公子，可谓是绝佳聘礼。起拍价五十两银子。一百两。这位公子出价一百两，少将军，你看这个步摇像不像你母亲赠予我的那一只、啊？一百两第一次，一百两，我出二百两，二百两第一次，二百两第二次，二百两第三次，成交！恭喜我们的少将军。小薄荷，现在可不是生气的时候，这个时候你越高兴，男人就越慌乱。勾起嘴角，笑。少将军，你能帮我插上吗？好。好看啊，姑娘。嗯、接下来要拍卖的是。黄魂珠，此黄魂珠乃是吸收了天地精华、日月灵气的天外陨石，起拍价五百两。五百两，这起拍价这么高才怪！哎呀，这急什么呀？反正也没咱们什么事儿，也买不起。我出一千两，一千两第一次。急什么？再看看，一千二百两，一千五百两，一千六百两，一千七百两。不是，万事有我。还有要出价的吗？我出两千两。两千两，第一次。三千两，三千两，我们的景阳侯出价三千两，还有比这更高的吗？没有再比这高的了吧？三千两，第一次。四千两，他说。四千两，四千两，第一次。四千两，第二次。四千两，第三次。成交，恭喜我们的莫府二少爷喜得此珠。好可惜
，此莫兄别来无恙。少将军此为何意？我之前一直在想，为何子莫兄的失踪会和魂珠联系的如此紧密？后来我发现，子莫兄说过的话，虽然天衣无缝，但你忘记了一点。那就是你对魂珠的执念。请问子墨兄，为何要小薄荷找我讨回魂珠？我说过，是出于对天下奇石的兴趣。是吗少将军莫要见怪，我和小薄荷自幼便和各种小动物相处，这狗狗格外亲近我，实属正常。我还有最后一个问题，子墨兄可听说过熟狐？未曾听闻。我一直想送你一个礼物，但是都没有想好要送什么。今日有幸拍的这颗黄魂珠，最特别的礼物，就送给最特别的人吧。最特别的人，小薄荷，你对我来说就是这个世界上最特别的人。嗯、从小，我都不曾和大哥争过什么。但是这一次为了你，我愿意试一试。二少爷，你风度翩翩，温文尔雅，我一直都觉得只有这世上一等一的女子，才能配得上如此完美的你。我并不完美，只是因为你，我才想变得完美。从见到你的那一刻开始，我就喜欢上你了。只是，我一直没有勇气和你表达这份爱。小薄荷，我最该做的事，也是早该做的事，就是亲口和你说，我喜欢你。二少爷，谢谢你的坦诚，但是我不能接受，因为我心里。除了莫修染，已经容不下任何人了。虽然他性情古怪，缺点一箩筐，但我还是放不下他。我早就猜到了是这样的答案，但是我心中仍旧抱着一丝希望，希望时间能停留在我们看花灯的那一刻。希望我能早在大哥之前认识你。希望你的心中有一个部分是属于我的。现在你灭掉了我心中最后的火光，我反倒如释重负。当然，我也并不后悔拍下这颗黄昏珠，小薄荷。这黄黄珠，你拿着，就当是好朋友送你的。不必了，二少爷。这黄昏珠是假的